こんばんは今日も寒いですね本当に毎日寒くて嫌になっちゃいますね明日は2公演あるということであまり配信を長めにせず早く寝るぞ作戦で考えてますがうまくいくかは分かりませんうまくいくかは不明ですこんばんはうん暑いも嫌だけどね寒いだと乾燥するのが嫌ですね今日はラジオラジオ前とかめっちゃ普通に声で撮ったのにラジオ始まった瞬間に「おさきせりかです」って自己紹介した瞬間声がガサガサなるっていう最悪の事態だったんですよ。感想にやられた室内の空調にやられてしまいました。こんばんは。今日はもうボソボソだよ。ボソボソになったよ。今日ベレー帽をかぶって行ったんですよ。やけどもうボソボソです。ボソボソ、ボソボソ。首詰まり服だから、首がないです、今日は。はわ、そう、チェキ会の申し込みが始まりました。席替えの申し込みと、おさきせりか生誕祭の申し込み、皆さん。ぜひぜひよろしくお願いいたします。よろしく。忘れずに。です。席替えの方は、あの、一会計のみだから。一会計。一回買った後から追加しようができないんですよ。なので。あの。毎回ね。もう席替えもかれこれ。何回でしょうか結構やってるんですけど毎回何人かいるんですよなのでもし後から追加しようかなって考えてる方はお気をつけてしっかり説明文読んでご参加くださいお待ちしてますチェキ申し込みましたうわダメじゃん最近最近推しメンにちゃんと従って楽しかと思ったのにダメじゃんかありがとうだけどパセリはありがとうだけどいいんかえそう今日お知らせ事が多すぎてもう情報を得ないぐらい出てるんですよいろいろねショーケースライブのえっとねショーケースライブっていうの今池袋でやってるんですけどクラブミックスの方でやってるんですけど私の初日が12月の3日ですで12月の15日私の席替えの日ですね席替えの日にあの6枚目シングル以降の分今は1枚目シングルから5枚目シングルとかそういうので分けてやってるんですけどそう6枚目シングルから10枚目シングル分のやつがあのー、また始まる開催されるんですけどそちらがなんと12月15日次期会とまたこの時日でして。こちらのメンバーに私はおりませんのでもしパセリっぽい人がいてもそれはパセリじゃないのでお気をつけてお気をつけてマイキューさんの初日ですねマイキューさんの初日ですはい私も12月3日に出演いたしますそして12月13日12月13日金曜日は私の生誕祭ですエディオン神谷町ホールにて開催しますのでぜひぜひお申し込みくださいお忘れなくです待ってますよろしくお願いいたします次回も生誕祭もお待ちしておりますよろしくあとですね、皆さんにあのあのですね先日お世話になっていた舞台のうぼさんの方から「もし衣装とか使いたかったら送りますので言ってください」っていうふうに連絡が来ましたので次のシングルとかでもしはかいちゃんの衣装着たくなったらウィッグはさすがに無理だけど
ウィッグなしのハカイちゃん衣装であの今日のラテにぴったりなあの衣装で参加できるかもしれませんはいそう前にいけちゃんも参加しておりましたのでいけ子が参加してたみたいな感じでできるかもしれませんウィッグはさすがに無理なんだけどね無理だけど髪は普通だけど衣装はだから普通のパセリの姿であの衣装を着れるってことですチェキは難しいかもチェキはね着替えたりの時間がないからちょっと難しいですただでさえ毎回もうバタバタで撮ってたり事前に撮りに行ったりしてやばいから衣装を届けて送ってもらうってなったら急遽すぎてちょっと難しいんですが来年以降ですかねイベントがお話し会とかのイベントだったら切れると思いますこんばんは。席替えは三個衣装をまた用意します。毎回三種類ぐらい用意してて、でも一枚一枚世界に一枚しかない席なので、ぜひ何が届くかお楽しみにしていてください。半身で着れる？ええー、半身は衣装着たいな。STU の STU 衣装着ます。半身は STU のやつで参加したい衣装を着れる機会がないんだもん全然だから着れる時にいっぱい着るショーケースライブの衣装も楽しみにしといてください衣装かわいいからやっと袖が通せます衣装に。嬉しいやっとですよもうこの悔しい悔しい思いを乗り越えてやっとショーケースライブ初日を迎えます12月3日楽しみです、うん、本当に悔しくて悲しくてもう辛かったから嬉しい。入りましたよろしくお願いしますそうですあの曲も久々に7人バージョンで7人バージョンってやっぱり PR 舞台の人数だからあのポジのあの曲のあの部分を見てほしいとかがやっぱりありますので。楽しみにしていてください。よろしくお願いします。お、岡山でカメコデビューします。わあ、カメコデビュー。満を持して、カメコデビュー。よろしくお願いします。クリスマス。二期生の周年校もよろしくお願いします。もう本当に今日お知らせ事が公式から出すぎて。ちょっと私も終えてないんだけど。あと他なんかあったかな2期の周年大忘年会パセリ生誕チェキ会めっちゃあるよねあと何があったっけあれ iPad がない消えたあと何だあクリスマスコンサートかもうあれもこれもあって頭が追いつかないやあ,あとですねパセリのファンクラブ登録してる方パセリの個人ファンクラブの方であのとある企画やってますので詳細はあの私の個人ファンクラブのお知らせページをご覧くださいよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますハウステッカーはまだ生誕祭かな生誕祭から多分販売ですあれは6月ぐらいに撮影しましたあのステッカーそうだステッカーの話してなかったステッカーは
千穂さんとかあかりんさんとかと同じタイミングで撮ってて「出さないんですか?」ってお話し会で聞かれてたけど出すタイミングがずっとなくて夏はフェスとかだったから出せるタイミングがどのタイミングかこうずっと伺っててで今回誕生日があるってことで誕生日にああやってあの公式 X から。大量発生のタグが出たんですけど、もう6月ぐらいには撮影終わってて、そうあのー、そうなんですよ。ハロウィンのグッズ撮影とか,とかそんぐらいの時期だった気がします。確か。その時にはそうあのー、おきさんとかおきまいさんとかさたろうとかのドラさんのグッズとか出て。私も欲しいですって出したいですって言ってたらなんとそう実現したって感じですだからあの順番待ちっていうかタイミング待ちでしたあかりんさん服フェスとかあったりとかいろいろあったと思うんですけど千穂さんとかねなんかいけ子とかいろいろみんな出してて私はどのタイミングがそう。タイミングこうずっと伺って待ってたって感じでございましたそう四国文化祭も見てくださいみんなの四国文化祭 NHK29 日金曜日ですよろしくお願いいたしますよろしくあ前髪切りました切ったよちょっとねボサボサなんだけどね切りましてそうなんです前髪今日さえでもねここだけ切ったのだからこっちの方切ってなくてちょっとボサってます切らなきゃここ長い長いでそう長いのよ切ったけどやだやだきょうはもう寝たい配信前にね10分ぐらい仮眠取ろうと思ったんだけど気づいたらもうあ寝れそうって時にアラームが鳴りましたもう時間の経過が早い今日はハンマーで配信しますねちょっと短いんですけど今日はねもう朝からレッスンとかラジオとかその合間にも別のお仕事あったりして充実の日でしたよく眠れそうですお風呂ためたいけどお風呂掃除しなきゃ私さシャワー派だから普段お風呂つからないけんさねお風呂掃除をやる気力がないですね温まりたいけど誰か代わりに洗ってくださいお風呂浴槽<笑>明日も頑張ります明日はリオツの生誕祭とアイコの卒業公演です体はめっちゃ元気めちゃめちゃ元気やけど眠たいです毎日あの1ヶ月分の睡魔が一気に来たって感じ毎日舞台期間中とかの本番中とかもうアドレナリンで乗り切ってたけどこっち帰ってきてからの睡魔がやばくて寝ても寝ても眠くてやられてます睡魔に負けてますうん、痩せたからめっちゃ食べるようにしてる帰ってきて2キロ痩せちゃってちょっとこけ始めたから今日もそうラジオ終わってからメンバーとご飯食べてきた美味しかったですこんばんは。
食べていますもりもり食ってますよ、はい、あそうなんかずっと気を張って過ごしてたから安心する場所に帰ってきて「はあ」ってもう全てを解き放ったらもう毎日睡魔が襲ってくるようになりましたあと聞いてほしい昨日ね寝ようと思ったら枕元に雲が垂れ下がってました最悪なんかねちっちゃめのちっちゃめのちょっと薄茶色みたいな雲がビヨーンって天井から垂れ下がっとってうわ最悪やと思って玄関まで運んだもう気持ち悪かったですそう枕元に垂れ下がってきてて本当最悪マジで最悪ですいやだ絶対他にもいるよ仲間がいやあの東京の雲じゃなかった初見雲だった色とかサイズがこんなちっこかったもんちっこい雲でした怖い怖い本当だよ雲食べなくてよかったもうさやっぱショールームだとさ「わー!」とか言うけどさ一人の時ってもう本当冷静に処理するんよもう本当に静かに雲にティッシュ近づけて雲を登らせて玄関に運んでポイってしましたポイポイポイうかしたばっかりえ待ってやめて確かに浮かしたばっかりの色しとったわ昨日の雲わ最悪うわー柔らかそうな見た目でちょっと浮かしたばっかり感あるしサイズもちっこくてということはあの雲が大量にこの家に潜んでるってことじゃないの勘弁してくださいよほんと同居生活求めてないよ雲と。もうこっちらサタロと同居生活やから今サタちゃんがお仕事でねいなくてずっと会ってないんですよ元気かな元気でしょうかそうサタローがいない間雲と一緒に暮らしとるわそう私が帰ってきたらサタローがどっか行っちゃったくもくもくもくもテレビ電話もしてるんですけどもうお互いもうヘトヘトすぎてほぼ無言だし昨日は「もしもしそちゃん?」って言っても返事なかったから「あ寝落ちしとるわ」と思って勝手に切って寝たほぼ喋ってないです<笑> LINE もやっぱお互い仕事のリズムが違うからタイミング合わなくて全然 LINE も連絡取れてませんそうなの本当にねイルミネーション行きたい早くそたろといっぱい写真撮る髪の毛がなんかさ冬って風に吹かれて髪がゴワゴワになるわ聞かせましたお疲れ様ですこんばんはどうもこんばんはふんふんふんふんあそう生誕のメンバー見ましたかサタロもヤンゴロもおりますでもリオツンがおらんのよリオツンから連絡聞いて今日パセリさんの生誕祭リオいませんでしたって来て「嘘だ!」って言って見に行ったら本当にいなくてそういなかったんですリオツンでも明日はお祝いするからね私がリオツンねえ
やっぱ16人公演で生誕ってだけで緊張するのにさ3期生もおるのめっちゃ緊張する<笑>ドキドキ MC 絶対しゃべることないよ私のごめんなさいってなる頑張ってしゃべってもらって<笑>まださ一緒にお仕事する機会もなかなかなくて妹テレビぐらいしかないからまだやばいですかなちゃんはマイカーでしたけどまだね公演も1回しか開いてないからどうにか<笑>パセリンのおもろネタを披露してくださいおもろいエピソードなんかアイスの話めっちゃされそうな気がしてる MC そう明後日は銀座ですそう明日が昼夜公演2回公演して明後日銀座ですそうなんです移動中爆睡します<笑>ちゃんとネックピローを持っていくわ忘れずにそう2期生です2期生の6人で出演します銀座アイドルスターレッスンしたけどねおもろいもうなんかさ2期生もさ5年経って、まあ、一緒に仕事したりとかする機会は他の期と比べると少なかったんですねコロナ禍だったからでもやっぱり5年一緒に同期として活動してるからなんかもうお互いのことをよく分かってるなと思って今日のレッスンでみんな。みんな自由やなと思って<笑>見てました今日ももういっぱい寝ますいっぱいいっぱい寝るので明日は朝すっきり起きれたらいいなでも睡魔に寝負けそうやけどお風呂も入らないけんわ温まらなくうん、やっぱ同期ってさなんかこう出会ったばっかりの頃とかは同期って言われても知らない場所からみんな集まってきてる知らない者同士じゃないですか年齢も違うし趣味も違うしどういう人かも分かってない状態で,でそれでさお披露目公演とかしてもさ公演とか重ねていってもさまだまだ探り探りみたいなところがあったけどもう5年も一緒にいるから。なんかねいろんなことを共にしてお互いのことを少しずつ知ってなんか空気感が当たり前だけど5年前と今じゃ全然違うなと思って年末の周年も楽しみです。周年後もどんな風になるのか楽しみですとってもやばいスイマーもう半になるかねでは全然読もうかなやばいお風呂頑張れってビンタしてほしいビンタしてくださいはいほっぺを出しますはいお願いします思いっきり言ってくださいちょっとお腹なりましたアイス買ってくるの忘れたグーってなってきたはいどうぞビンタいけやろ<笑>ビンタしてくださいうわハーゲンダッツめっちゃいいじゃん欲しい私も食べたいなんかなんだろうこれはお腹空すいたようではない気がするけどお腹がなんか呼んでましたなんか呼ばれてたお腹からグーグー言ってました恥ずかしいです<笑>
とってももうなんかさ毎日お腹鳴ってた時期もあってさ慣れたかと思うと思うんですけど毎回新鮮に恥ずかしいしなんかわかるかお腹のとなるって恥ずかしくないどうみんな特にさシーンとした環境とかになったりするときさめっちゃ焦るやばいやばいやばいやばいやばいなりそうなりそうでなるねグーってなりますではそろそろ壇上読もうかなね、男女読もうと思います<笑>そう目が赤くなってきた眠すぎて<笑>じゃあえそう見たじゃない伝わるでしょうそうなのでは男女いきたいと思います13位マモさん12位カメさん11位コウハンパチさん10位ミックさん9位アルテミスさん8位プシンチさん7位クワドリさん6位ハッちゃん5位カズノシンさん4位フクちゃん3位ユウタくん2位イッちゃん1位ジーツーさんありがとうございます今日もスクショなしでお願いしますなんか顔の顔のなんか疲れ具合が出ちゃってるからスクショなしであとなんか半口半開きの写真もちょっとあの消してもらえたら嬉しいなって思います昨日もショールームのスクショについて話したんですけどもう早速口半開き写真使われててなんかもうとんでもないもう喋ってる途中の顔みたいなやったからあの皆さんも見かけたら「いいね」をさず「この写りはちょっと良くないと思いますよ」って。消してもららえたらと思いますなんかね中途半端な顔のスクショ載せても何の宣伝にもならんと思うから個人で楽しむ、まあ、楽,しま楽しむこともないと思うけどそう漏れてるやつ使ってくださいせっかくならよろしくお願いしますそう昨日はスクショタイムしたんですよなのにもうめちゃめちゃ半開きの口と目のやつが載せられとったからちょっとお願いしますよろしくお願いいたしますもう申し訳ないけどこんなね撮ってくださって載せてもらってる側のね載せてもらっている分際で申し訳ないと思って今まで言ってこなかったんですけどちょっとあまりにもその同じ方がずっと半目とか上げたりしててこれは言わないとダメなやつだって思ったからちょっとお願いいたしますそれではおやすみなさいありがとうございましたまたねまた明日だよおやすみ。